Okay, welcome students. Uh, in the video class, we will talk about the topic Problems on Synchronous Machine. So, that is some of the technical questions. What are the things that we will talk about in this video? Discussion. So, the first question is A synchronous motor operates at 50 Hz frequency. So, we will fill the question in a given data. Fill the question. So, the first question is put the question. Frequency of the input cycle is 50 Hz and it is operating with 10 number of stator poles. So, in the number of poles, we have to calculate NS and MF. That is NS is synchronous speed and calculate and also MMF. So, we calculate What is MMF? Magnetomotive force. The definition is that if you look at the MMF, it is in a magnetic circuit. It is a magnetic flux that is a force that is a force that is called the magnetomotive force. That is why the magnetic flux is a force that is called the property of the reluctance. So, this is an important point. So, now we have to ask about the MMF. And also bracket ले रहें assumptions कोड़ते रिकांगे, number one, force. So force वन्टे 20 newton and current passing through the motor is 4 ampere. इधा वन्टे नम्म रोड़ी है, given details. इपन first नम्म पाक्क वेंटी है, synchronous speed. Okay, so ns is equal to 120 f by p. इधा formula. So 120 into frequency 50 divided by number of poles वन्टे 10. Right, so in the 0, the 0 cut. So, back in the middle, 0, 10, 1, 5, 1, 5, and 6. Okay, so 600 RPM. This is the synchronous speed. Okay, that is the same thing. MMF, magnetomotive force. MMF is the formula in F is equal to N into I. That is the number of turns in the given winding into current passing through that winding. So, in the two products, we will call it magnetomotive force. So, F is equal to capital N. What is it? Capital N. It is your number. Number of windings, right? So, in the question, we will call it a matrim. We will call it magnetomotive force. நம்மிலுடிய assumption வண்டு குடுத்திருக்கிறது என்ன அவ்வினா number of turns in the coil okay so number of turns in the coil தான் வண்டு 20 அவ்வின் குடுத்திருக்காங்க இன்னா நம்ம கண்டு விடிக்க வேண்டியதே வந்துட்டு magnetomotive force தன so assumption ல bracketல உங்க printing mistake ஆ குடுத்திருக்கலாம் maybe f is equal to 20 newton அது கடையாது actually நம்ம force தான் கண்டு விடிக்கினம் so அப்பு number of turns வண்டு so, in that way, I will change the number. Number of turns is equal to 20 and current i is equal to 4 ampere. So, if you do this, f is equal to number of turns n. Okay, so number of turns is 20 into current is 40. So, product is the answer 80 newton. And, in order to twist the force apart from newton, we will go to the unit. So, what is the force? The magnetomotive force. So, magnetomotive force குண்டான formula, ampere turns, அப்படியுங்களுதான் correct unit. So, maybe உங்கள் சாய்சில பார்த்தீர்கள்னா, 80 Newton அப்படியுங்கள் answerையும் குடுத்திருக்கலாம். ஆனால் 80 Newton நான் திக்கப் பண்ணிராதீர்கள். Because it is not your force, it is your magnetomotive force. So, அப்பா, unit வண்டு ampere turns அப்படியுங்களுதான் correct unit வரும். So, இங்கு நாம் பயன்படுத்து I, number of turns into current. முடித்துதாம். So, இதாம் first question குண்டானே answer. ஒரு வேல் இங்கு இன்னும் ஒரு twist அறையும் கேட்டுக்குங்க, calculate the reluctance அப்படியின் சிரடத்தில் கேட்கலாம். reluctance of the coil கண்டு புடிங்க, அப்படியின்கிற மாரியான் சில model problems உங்க materialல் இருக்குது. So, reluctance கேட்டா, நீங்கள் பயன்படுத்த வெண்டிய formula, MMF, okay, MMF, divided by L. Okay, MMF divided by L. So, மேல MMF அப்படினாக magnetomotive force divided by கீல L அப்படியுங்கிறது 
லென்த் ஆ லென்த் ஆஃப் த காயில் அப்படிம்பாங்க சோ உங்களுடைய क्वेश्चनலயே பாத்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் தி வைண்டிங் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 மீட்டர் 4 மீட்டர் அப்படி ஏதாவது ஒரு ரீடிங்ஸ் கொடுத்துるபாங்க சோ அப்ப நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்க இல்ல 80 mmf னு சோ 80 டிவைடட் பை கொடுத்திருக்கிற லென்த் ஆட் சப்ஸ்டிட் பண்ணா உங்களுக்கு ரிலக்டன்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் சரிங்களா சோ இத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கங்க mmf உடைய ஃபார்முலா வந்து f is equal to ni அதுக்கு அப்புறம் ரிலக்டன்ஸ் ஆஃப் தி காயில் கேட்டா அந்த mmf வேல்யூ டிவைடட் பை லெந்த் ஆஃப் தி காயில் போடுங்க அண்ட் யூனிட் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஆம்பியர் டர்ன்ஸ் per meter அப்படிங்கறத தான் யூனிட்டா வரும் ஏனா மேல mmf க்கு ஆம்பியர் டர்ன் டிவைடட் பை கீழ லெந்த் க்கு மீட்டர் ஓகே சோ இதெல்லாம் ஒரு மாடல் ப்ராப்ளம் ரைட் அடுத்து செகண்ட் ப்ராப்ளம் போலாம் ஐடென்டிஃபை தி நம்பர் ஆஃப் இது பாத்தீங்கன்னா 2018 ல வந்த EB क्वेश्चन இது प्रीवियस ईयर क्वेश्चन அப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த क्वेश्चनனை நீங்க பார்க்கலாம் சோ செகண்ட் क्वेश्चन ஐடென்டிஃபை தி நம்பர் ஆஃப் ரோட்டார் போல்ஸ் இன் சாலியன்ட் சின்கிரனஸ் மோட்டார் அப்படினு போட்டு 4 7 13 21 அப்படி நாலு சாய்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க சோ எது ஆன்சரா வரும் சோ சிம்பிள் நீங்க பெரிய பெரிய டயகிராமட்டிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் மைண்ட்ல கொண்டு வரணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது சோ எப்பவுமே பாத்தீங்கனா சாலியன்ட் டைப் ஆஃப் ரோட்டார் அப்படினாலே அதுல இருக்கக்கூடிய போல் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து ஈவன் நம்பரா தான் இருக்கணும் ரைட்டுங்களா சோ நீங்க சாலியன் போல் பத்தி படிச்சிருப்பீங்க சோ இதான் உங்களுடைய போல் அப்படி வெச்சாக்க சோ ரோட்டார் அப்படி வெச்சாக்க சோ அதுல வந்து உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் சோ இந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் கி இன்னொரு பேர் தான் நீங்க போல் சலது டீத் அப்படிங்கறீங்க சோ இந்த டீத் எப்பவுமே ஈவன் நம்பர்ஸ் ஆ இருந்தாதான் உங்களுக்கு போலாரிட்டி வந்து செட் பண்ண முடியும் ரைட்டுங்களா சோ இந்த ஆப்போசிட் போல்ஸ் ரெண்டையும் நார்த் போலாரிட்டி அப்படி செட் பண்ணா இந்த ஆப்போசிட் போல்ஸ் ரெண்டையும் சவுத் போலாரிட்டி அப்படி செட் பண்ணுவீங்க சோ அந்த போலாரிட்டி கான்செப்ட் வந்து கரெக்டா வரணும் அப்படினா ஆப்வியஸ்லி ஈவன் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் இருந்தாதான் அது சாத்தியம் சோ அப்ப சாலியன் போல்ல ஈவன் தான் இருக்கணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா 4 சாய்ஸ்ல 3 வந்து ஆடு 7 13 21 எல்லாமே ஆடு அப்ப ரைட் ஆன்சர் 4 அதா இங்க சான்ஸ் ஓகேங்களா சரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது थर्ड क्वेश्चन a rotor winding of a synchronous motor is made up of 8 number of poles so rotor ல இருக்க கூடிய number of poles வந்து 8 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க and rotates with actual speed equal to half times the synchronous speed so நம்ம ரோட்டார் உடைய rotation speed வந்து எவ்வளவு இருக்குனா half times the synchronous speed ஆ இருக்குது நாம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது find the frequency of input cycle so f உடைய value தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க okay ஒரு important value நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நான் சொன்னேன் என்னன்னா synchronous speed உடைய value அது dc synchronous machine ஆ இருக்கட்டும் அல்லது ஏசி ஆல்டர்னேட்டர்ஸா இருக்கட்டும் எதா இருந்தாலுமே சின்கிரன ஸ்பீட்ல ஒர்க் ஆகக்கூடிய மெஷினா இருந்தா அதனுடைய வேல்யூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ரைட்டுங்களா சோ அப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ என்எஸ் சுட் பி ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் சோ இப்ப நம்மளுடைய மோட்டார் வந்து ஆக்சுவல் ஸ்பீட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க ஹாஃப் டைம்ஸ் தி சின்கிரன ஸ்பீட் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க சோ டிவைட் பண்ணீங்கனாக்கா ஆன்சர் செவன் பிப்டி ஆர்பிஎம் இதுதான் ஆக்சுவல் ஸ்பீட் ஆஃப் யுவர் ரோட்டார் இப்ப நமக்கு தேவை வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அப்ப உங்களுடைய ஃபார்முலா என்ன ns is equal to 120 f by p சோ இதா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா சோ நமக்கு தேவை வந்து f சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுடைய ஃபார்முலாஸ் வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்கனா ns into p divided by 120 அப்படினு சொல்லிட்டு உல்டா வரும் ஓகேங்களா சோ அப்ப ns சின்கிரனஸ் ஸ்பீட் வந்து 1500 into நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வந்து 8 divided by 120 இது நீங்க கட் பண்ணீங்கனா இந்த ரெண்டு கட் சோ 2 டேபிள்ல பண்றப்ப இது 4 டைம்ஸ் இது 6 டைம் இது 2 டைம் இது 3 டைம் ஓகே 5 3 15 னு தெரியும் அப்ப இது 1 டைம் இது 50 அப்ப ஆன்சர் வந்து 50 ஹெர்ட்ஸ் கரெக்ட்டா வருதா ம் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து கரெக்ட் அப்படிங்கறதை நீங்க ஈஸியா கெஸ் பண்ணலாம் ஏனா ஏசி சைக்கிள்ல இருக்க கூடிய frequency மோட்டாரோ ஜெனரேட்டரோ எதுல நம்ம இன்புட்டா கொடுத்தாலுமே 50 ஹெர்ட்ஸ் frequency இதான் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல சோ அப்ப சின்கிரனஸ் ஸ்பீட் வந்து 1500 rpm ஆ இருந்தா அந்த ஸ்பீடை ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய frequency சைக்கிள் எவ்வளவா தான் இருக்கணும் 50 ஹெர்ட்ஸ் ஆ தான் இருக்கணும் சோ இது வந்து நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல சின்கிரனஸ் ஸ்பீட்ல ஆபரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தாலே டக்கு நீங்க ஆன்சரை 50 ஹெர்ட்ஸ்ல டிக் பண்ணலாம் இருந்தாலும் அது எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் இந்த கால்குலேஷனை நான் போட்டு வெரிஃபை பண்ணிருக்கேன் 
பட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிங்கிளஸ் ஸ்பீடில் சுற்றக்கூடிய ரோட்டாக இருக்க எல்லாமே ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸாக இருக்கும் ஓகே இதுதான் நம்முடைய தேர்ட் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் ரைட்மா நம்மளுடைய லாஸ்ட் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் இப்போ போகலாம் இஃப் த ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சிங்கிரனஸ் மோட்டார் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் ஸோ அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நீ இந்த இடத்துல ஒரு டவுட் உனக்கு வரலாம் என்னடா ஜென்ரலாக ஃப்ரீக்வன்சின்னு கொடுத்தா பத்தாதா நம்மளுடைய மோட்டார் மொத்தமாக ரோ ரோட்டார் அண்ட் ஸ்டேட்டாருக்கு சேர்த்து தானே நம்ம சைக்கிள் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறப்ப எதுக்கு தனியாக ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரோட்டார்னு போட்டிருக்கான்னு உனக்கு ஒரு டவுட் வரும் அந்த டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணணும்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் போய் பாருங்கள் அதில் நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்போம் என்னென்னா ஒரு சின்க்ரனஸ் ஜெனரேட்டருடைய ஸ்டேட்டாருக்கு சப்ளை கொடுத்தா அது சின்க்ரனஸ் ஜெனரேட்டர் அதே இது சின்க்ரனஸ் மெஷினுடைய ரோட்டாருக்கு நம்ம சப்ளை கொடுத்தா அதுக்கு பேர் தான் சின்க்ரனஸ் மோட்டார் நம்ம படித்தோம் ஞாபகம் இருக்குதா ஸோ அந்த கான்செப்ட் பிரகாரம் இங்கே பார்க்குறப்ப சின்க்ரனஸ் மோட்டாருடைய ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சின்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ அவன் கொடுத்துருக்குற கொஸ்டின் ரைட்டு தான் ஓகேவா ஸோ ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சியுடைய வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸு கேல்குலேட் ஸ்லிப் ஆஃப் த ரோட்டார் ஸோ ஸ்லிப் வேல்யூ வந்துட்டு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பிராக்கெட்டில் அவங்க ஒரு கண்டிஷனும் அசம்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க அசியும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்புட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் ஸோ நான் வந்துட்டு இன்புட் சைக்கிள் கொடுக்குறேன் இல்லையா ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ இருக்குன்னா இருபது ஹர்ட்ஸ் தான் இருக்குது ரோட்டாருடைய ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா பல மடங்கு அதிகமாக ஒன் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஸ்லிப் வேல்யூவை கண்டுபிடி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் இந்த ஸ்லிப்பை பார்த்ததுமே டக்குன்னு ஸ்லிப்னா ஸ்பீட் ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் என்எஸ் மைனஸ் என் டிவைட் பை என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லிப் அப்படின்னு போடுவீங்க பட் இங்கே ஸ்பீடை பற்றி எந்த ஒரு டேட்டாவும் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் கொடுக்கல அப்போ அந்த ஃபார்முலா நம்ம எடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ என்ன ஃபார்முலா போகலாம்னா இந்த ஃபார்முலா எஃப்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இன்டு எஃப் இது தான் சின்கிரனஸ் மிஷினில் ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் உண்டான ரிலேஷன் எஃப்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இன் டு எஃப் இப்போ இந்த ப்ரா இந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆர் டிவைடட் பை எஃப்னு வருமா ஸோ மேலே இருக்கிறது உங்களுடைய ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி அல்லது ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை யுவர் சப்ளை ஃப்ரீக்வன்சி எஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இங்கே நமக்கு ஸ்லிப் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் ஆன்சர் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை பெர்சன்டேஜ் ஸ்லிப் பண்ணி கேட்டிருந்தால் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போடுறப்ப உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் வந்திருக்கும் அந்த ஒர்க்கிங் நமக்கு இங்கே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஃப்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இன்டு எஃப் ரைட்டா சரி இது வந்துட்டு ஒரு விதமான ஃபார்முலா ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்து ஸ்லிப்பு கேட்டான்னா நீங்கள் இந்த ரிலேஷன் பயன்படுத்துகிறீங்க எஃப்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் எஃப் ஒருவேளை அதே சின்கிரனஸ் மெஷினில் ஸ்டேட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருந்தானா நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ரிலேஷன் தான் எஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்எஃப் பை டூ இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணும் இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஸோ ப்ராப்ளத்தில் எதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்கான் அப்படிங்கிறது தெரியலைன்னா நீங்கள் ஃபார்முலா செலக்ட் பண்ண முடியாது ரோட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருந்து ஸ்லிப்பு கேட்டால் எஃப்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்எஃப் ஸ்டேட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்து ஸ்லிப்பு கேட்டால் எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்எஃப் பை டூ ஓகேங்களா ஸோ இதில் உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இபியில் வந்து ஒரே ஒரு டெக்னிக்கல் கொஸ்டின் மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ கிளியராக பாருங்கள் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சின்கிரனஸ் மெஷின் இருக்கு ஸோ அந்த சின்கிரனஸ் மெஷினுடைய ஆக்சுவல் ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஹர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா சரி அதனுடைய ஸ்டேட்டார் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ டேரெக்டாக வந்துட்டு அந்த ப்ராப்ளத்தில் ஸ்டேட்டார் ஃப்ரீக்வன்சின்னு கொடுக்கல எப்படி கொடுத்துருந்தானா தி ஸ்டாட்டிக் காயில் அல்லது ஸ்டாட்டிக் வைண்டிங் இஸ் ப்ரொவைடட் வித் தி ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ ஸ்டாட்டிக் வைண்டிங்னாலே நமக்கு வந்துட்டு ஸ்டேட்டார் அப்படிங்க
இந்த கால்குலேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போ எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இன்டு எஃப் பை டூ ஸோ நமக்கு தேவை எஸ் ஸோ பாக்கியில் இந்த சைட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எஃப்எஸ் பை எஃப் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ எஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு யுவர் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை யுவர் ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ எல்லாம் கட்டாயம் ஆன்சர் ஒன்னு வரும் புரியுதா சரி அப்போ வெறும் ஸ்லிப்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் வருது பெர்சன்டேஜ் ஸ்லிப்னு போட்டிருந்தா இன்டூ ஹண்ட்ரட் போகிறப்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வந்திருக்கும் ஸோ இதுதான் ஸ்லிப்புடைய கான்செப்ட் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரோட்டாருடைய ஃப்ரீக்வன்சின்னு பார்க்குறப்ப எஃப்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்எஃப் ஸ்டேட்டாருடைய ஃப்ரீக்வன்சின்னு பார்க்குறப்ப எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்எஃப் பை டூ ஓகே ஸோ இந்த பேசிக் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சின்கிரனஸ் மிஷினில் எப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டாலுமே ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ உங்களுடைய காலேஜில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் அப்படிங்கிற புக்கு ஞான வடிவேல் அப்படிங்கிற ஆத்தர் தான் நம்ம பெரும்பாலும் ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த புக்கை எடுத்து சின்கனஸ் மிஷின்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே போய் பின்னாடி நிறையா ஒர்க் அவுட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் எடுத்து இது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ரைட்டுங்களா அப்படி ஏதாவது சால்வ் பண்ணுறப்ப டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் இந்த மிஷின் கான்செப்ட் இன்னும் முடியலை ஸோ இதில் நம்ம ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மிஷின்ஸ் வேறு பார்க்கணும் ஃப்ராக்ஷனல் ஹார்ஸ் பவர் மிஷின் ரிலக்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெப்ப மோட்டார் அண்ட் பெர்மனன்ட் மேக்னட்டிக் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மோட்டார்ஸ் எல்லாம் பெண்டிங் இருக்குது சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ அண்ட் டேக் கே